എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ കോൺ സി എ ബി സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ഡി എ സി സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടാതെ ഇനിയും ഒരു വലിയ കോൺ കാണുന്നില്ലേ കോൺ ഡി എ ബി അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം കോൺ ഡി എ ബി സമം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും തമ്മിൽ കൂട്ടി അല്ലേ കോൺ ഡി എ ബി സമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആംഗിൾ ഡി എ ബി എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഡി എ സിയും ആംഗിൾ സി എ ബിയും തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി എ സി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ സി എ ബി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈ ചിത്രത്തിലോ ആംഗിൾ ഡി എ ബി സമം തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് കോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺ ഡി എ ബി ആ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി എ സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺ സി എ ബി ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്കറിയാം വലിയ കോണിൽ നിന്ന് ചെറിയ കോൺ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ എൺപത് മൈനസ് അമ്പത് സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ വലിയ കോണായ ഡി എ ബിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ കോണായ സി എ ബി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺ ഡി എ സി കിട്ടും വലിയ കോണായ ഡി എ ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സി എ ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഡി എ സിയുടെ അളവാണ് ഇതിൽ വലിയ കോണായ ആംഗിൾ സി എ ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ചിത്രം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണല്ലേ മട്ട കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റൊരു കോൺ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ ഡി എ ബി അത് അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എ സി എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എയിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒരു വര നീട്ടി വരയ്ക്കാം അവിടെ ഇ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ നിരവധി കോണുകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺ സി എ ഡി നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ഡി എ ബി നമുക്കറിയാം അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇവ രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ അതായത് വലിയ കോണായ കോൺ സി എ ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അല്ലേ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എ ഇ എത്രയായിരിക്കും ചിത്രം നോക്കൂ അതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അതും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇനി ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ കോൺ ഡി എ ഇ എന്ന വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ സി എ ഇ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ സി എ ഡി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവ രണ്ടും ചേരുന്നതാണല്ലോ ആംഗിൾ ഡി എ ഇ അതായത് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ആംഗിൾ ഡി എ ബിയും ആംഗിൾ ഡി എ ഇയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആംഗിൾ ഡി എ ബി നമുക്കറിയാം അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 
130 plus 50 equal to 180 degree. രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡി സി ബി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കോൺ ഡി സി എ ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഈ കോണിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാം സിയിൽ നിന്ന് ലംബം വരച്ച് അതിനെ ഇ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി സി ഇയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഇ സി ബി എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി സി ബി നമുക്കറിയാം അത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി സി ഇ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ ഡി സി എ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ലേ ആംഗിൾ ഇ സി എ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിനോട് ആംഗിൾ ഡി സി ഇ ചേർത്തതാണ് ആംഗിൾ ഡി സി എ അല്ലേ അതായത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഡി സി എ ഇനി ചിത്രം നോക്കൂ ആംഗിൾ ഡി സി എയും ആംഗിൾ ഡി സി ബിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി സി എ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഡി സി ബി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിലെ വലതുവശത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കൂ ഇടതുവശത്തെ കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലതുവശത്തെ കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ വലതുവശത്തെ കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തെ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി വലതുവശത്തെ കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തെ കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അമ്പത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോൺ എത്രയായിരിക്കും അതെ നൂറ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ ഇരുവശത്തുമുണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോഡി കോണുകളെ രഘീയ ജോഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം അനതർ ലൈൻ ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ഈദർ സൈഡ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലീനിയർ പെയർ ഇത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ആംഗിൾ എ സി ഇ എത്രയാണ് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ ഡി സി ഇ സമം അമ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ഡി സി ബി സമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവ തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ കോണായ കോൺ ഇ സി ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അത് അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ഇ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ഇ സമം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ അഥവാ മട്ടങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ചിത്രത്തിലെ വരകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അഥവാ മട്ടത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ അളവ് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അളവ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അളവ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ചിത്രത്തിലെ വരകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ 
ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ കോൺ എ സി ഡി സമം കോൺ ബി സി ഇ ആണ് ഇവയുടെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അതായത് കോൺ ഡി സി ഇ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു രേഖീയ ജോഡിയിൽ അഥവാ ലീനിയർ പേറിൽ ആകെ കോണുകളുടെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും മുപ്പത് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ എ സി ഇയും ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും തുല്യമാണ് ആംഗിൾ എ സി ഇ ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി ഡി ആണ് വലിയ കോണായ ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്രയാണ് ആംഗിൾ എ സി ഇ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഡി സി ഇയും നമുക്ക് അറിയാം അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത് ആണ് ആംഗിൾ എ സി ഡി നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി സി ഇ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിലെ ഇടതുവശത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് വലതുവശത്തെ കോൺ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തെ കോൺ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് സമം നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി മുകളിലെ വരയെ താഴോട്ട് നീട്ടിയാലോ ചരിഞ്ഞ വരയുടെ ഇടതുവശത്തെ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കോണുകൾ ഒരു രേഖീയ ജോഡിയാണല്ലോ അതുപോലെ വലതുവശത്തും ഉണ്ടൊരു രേഖീയ ജോഡി ഇനി കോണുകളെല്ലാം പറയാമോ ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലാൻഡ് ലൈൻ form a linear pair there is such a linear pair on the right also now can we compute these angles 105 aanu oru konengil adutha kon etra irikkum 75 degree alle adu pole oru regiya jodiyile oru kon 75 degree aanengil totta adutha kon etra irikkum 105 degree angane nammal naalu konugalum kandetti ini ee chitram nokku ഇവിടെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത കോൺ എത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ മുകളിൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറുപത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അതിന് ഇടതുവശത്തുള്ള കോണോ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമം അറുപത് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് കോണുകളിൽ അടുത്തടുത്തുള്ളവയുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എതിരെയുള്ളവ തുല്യവും വാട്ട് ഡു വി സി ഫ്രം ഓൾ ദീസ് എമങ് ദ ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് കട്ടിങ് എക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ദ സം ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിർവശത്തെ കോൺ എത്രയായിരിക്കും അതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സമം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉള്ള കോണിൻ്റെ എതിർ കോൺ എത്രയായിരിക്കും അത് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അതും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു കോൺ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എതിർ കോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അതും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള കോണോ അത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഒരു കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർ കോൺ എത്രയായിരിക്കും അതും എഴുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഈ ഉദാഹരണത്തിലും എതിർ കോണുകളും തൊട്ടടുത്തുള്ള കോണുകളും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള കോണിൻ്റെ എതിർ കോൺ നമുക്ക് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്താം അതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ മറ്റു കോണുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത് പ്ലസ് എഴുപത് സമം നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് 
ഒരു രേഖീയ ജോഡിയിൽ ലീനിയർ പെയറിൽ ഒരു കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും അത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് സമം എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി താഴെയുള്ള കോണുകൾ നോക്കൂ ഒരു കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വലിയ കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് സമം നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള കോണിൻ്റെ എതിർ കോൺ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം അതും അമ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമം അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി മുകളിൽ ഒരു കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഇടതുവശത്തെ കോൺ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് കോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത് നാൽപ്പത് ഇവ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ നൂറ് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ എതിർ കോൺ എത്രയായിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി മറ്റെല്ലാ കോണുകളും നമുക്ക് എതിർ കോണുകളായി എളുപ്പത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉദാഹരണത്തിലും എതിർ കോണുകളും സമീപ കോണുകളും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ അഥവാ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന പാഠത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം